വെൽക്കം ഐ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സി എസ് ഇയർ നമുക്ക് ഇത് ഡി എൻ എ ഐസൊലേഷൻ മെത്തേഡ് പഠിക്കാം ഇത് നമുക്ക് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാം ബാക്ടീരിയ ഫോളോ ചെയ്യാം അതായത് ബാക്ടീരിയ ഡി എൻ എ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനും പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ഡി എൻ എ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡി എൻ എ കിട്ടും ഈ മെത്തേഡിൽ ഡി എൻ എ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഡി എൻ എ ഐസൊലേഷൻ മെത്തേഡ് ഡി എൻ എ ഐസൊലേഷൻ മെത്തേഡ് സി ടാപ്പ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് സി ടാപ്പ് മെത്തേഡ് സി ടാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിലെ സി ടാപ്പ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ടാപ്പ് ഇതൊരു കെമിക്കൽ ആണ് ഇതിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് സി ടൈ ഇതാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സീറ്റാബ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറ്റൈ ട്രൈമീതൈൽ അമോണിയം ബ്രോമൈഡ് ഫസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയൽ കൾച്ചർ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ബാക്ടീരിയൽ കൾച്ചർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡി എൻ എ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം ഒരു സാമ്പിൾ വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ കൾച്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ബാക്ടീരിയ എങ്ങനെ ഡി എൻ എ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് പ്ലാന്റ്സിനും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കൊരു ബാക്ടീരിയൽ കൾച്ചർ വേണം നമ്മൾ എവിടെന്നെങ്കിലും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം ബാക്ടീരിയ അല്ലെ സാമ്പിൾ വാട്ടർ സാമ്പിളോ സോയിൽ സാമ്പിളോ ക്ലിനിക്കൽ സാമ്പിളോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയനെ ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്യുവർ കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അത് നമ്മൾ ഇനോക്ലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനോക്ലേറ്റ് ബാക്ടീരിയൽ കൾച്ചർ ഇൻ ടു ടെൻ എം എൽ എൽ ബി ബ്രോൺ നമുക്ക് ടെൻ ടു ട്വന്റി എം എൽ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ടെൻ ടു ട്വന്റി എം എൽ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ചെറിയ സ്ക്രൂ ക്യാപ്പ് ബോട്ടിൽസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടെക്സ്റ്റ് ട്യൂബിനേക്കാളും കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിനേക്കാളും ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനേക്കാളും ഒക്കെ നല്ലത് സ്ക്രൂ ക്യാപ് ട്യൂബ്സ് കിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ട്വന്റി എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി എം എൽന്റെ ട്യൂബിൽ നമുക്ക് ടെൻ എം എൽ ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനത്തെ ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഡി എൻ എ ഐസൊലേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ട്യൂബ് അല്ലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂ ക്യാപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ള ചെറിയ ബോട്ടിലായിരിക്കും നല്ലതാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനേക്കാളും നല്ലതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എൽ ബി ബ്രോത്ത് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോൾക്കുലർ ബയോളജി പർപ്പസിന് എല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് എൽ ബി ബ്രോത്ത് ആണ് എൽ ബി ബ്രോത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ലൂറിയ ബെർട്ടാണി ബ്രോത്ത് ഓക്കെ ലൂറിയ ബെർട്ടാണി ബ്രോത്ത് അതാണ് നമ്മൾ മോളിക്കുലർ ബയോളജി പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്രിയൻ ബ്രോത്തിലും വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ലൂറിയ ബെർട്ടാണി ബ്രോത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻ ബ്രോത്തിലും ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലൂറിയ ബെർട്ടാണി ബ്രോത്ത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കൾച്ചർ പ്യുവർ കൾച്ചർ വേണം പ്യുർ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ ആദ്യം ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഗ്ലിസറോൾ സ്റ്റോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലിസറോൾ സ്റ്റോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അഗറിൽ വയലിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ആദ്യം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ബ്രോത്തിലിട്ട് ഒന്ന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലൊന്ന് സ്ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് നമുക്ക് നല്ല ഡി എൻ എ തന്നെ കിട്ടണം പ്യുർ കോളനി നമ്മുടെ നമ്മുടെ തന്നെ ബാക്ടീരിയ നല്ല ഡി എൻ എ കിട്ടുന്നു കണ്ടാമിനേഷൻ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സബ് കൾച്ചർ അല്ലെ നന്നായിട്ട് കൾച്ചർ ഒക്കെ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മള് പ്ലേറ്റിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രീക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ നമുക്ക് പ്യുവർ കോളനീസ് കിട്ടുമല്ലോ ഈ കോളനി വേണം ഈ കിട്ടുന്ന പ്യുവർ കോളനി ഇത് വേണം നമ്മൾ ഏതിൽ ഇനോക്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ടെൻ എം എൽ എൽ ബി ബ്രോത്തില് ഇനോക്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ടെൻ എം എൽ എൽ ബി ബ്രോത്തില് നമ്മൾ ഇനോക്ലേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് പ്യുവർ കൾച്ചർ ബാക്ടീരിയ ഇനോക്ലേറ്റ് ചെയ്തു ഇനോക്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞി
സാധാരണ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇനി സൈക്ലോസ്ഫിലിക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരുന്നു പിന്നെ കൂടുതൽ തെർമോഫിലിക് ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മതി നോർമൽ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അല്ലെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ മീസോഫിലിക് ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു വൈകുന്നേരമാണ് ഇന്യൂക്ലേറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെന്ന് ഡി എൻ എ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു സെവൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ മതി ഇവരുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഡി എൻ എ ഐസൊലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവരെ അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിൽ ഈ സ്ക്രൂ ക്യാപ്പ് ബോട്ടിൽ നമ്മളൊരു ഷേക്കിംഗ് ഇൻക്യുബേറ്ററിലാണ് വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആർ പി എ നമുക്കൊരു വൺ ട്വൻറ്റി തൊട്ട് വൺ എയ്റ്റി വരെ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കൂടും ഇവരിങ്ങനെ ഇരുന്ന് കറങ്ങുന്നത് നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ മതിയാവും ആർ പി എം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൽ വെക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്തായി നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രൂ ക്യാപ്പ് ബോട്ടിൽ അല്ലെ ഈ ബ്രോട്ടില് ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ നന്നായിട്ട് ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ടർബിഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ യങ് കൾച്ചർ ആണ് ആവശ്യം അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് കൂടി പോകരുത് ഡി എൻ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് യങ് കൾച്ചർ ആണ് ആവശ്യം ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കൾച്ചർ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം നമ്മളിത് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ലാമിനർ എയർ ഫ്ലോയിൽ ഇരുന്നായിരിക്കും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡി എൻ ഐസൊലേഷൻ ഒക്കെ ഫുള്ള് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടാമിനേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ട്രൈനൊക്കെ അല്ലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ട്രൈൻ്റെ ഡി എൻ എ ഒക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കണ്ടാമിനേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയയുടെ സ്ട്രൈൻ ലൈൻ്റെ തന്നെ ഡി എൻ എ കിട്ടണം നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ ഈ കൾച്ചർ നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രൂ ക്യാപ്പ് ബോട്ടിലുള്ള കൾച്ചർ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അതിന് സെൻട്രിഫ്യൂജ് ട്യൂബ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എപ്പൻഡ് ഓഫ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയാം ചെറിയ ട്യൂബ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എപ്പൻഡ് ഓഫ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയും ഇത് ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എൽ തൊട്ട് ടു എം എൽ ഒക്കെ വരെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ സൈസ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഡി എൻ എ എക്സ്പ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പൻഡ് ഓഫ് ടൂ എപ്പൻഡ് ഓഫ് ടൂ എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടെൻ എം എൽ ഒക്കെ വെച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് ഏകദേശം എത്ര മതി ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എൽ ബ്രോത്ത് അതായത് ഈ കൾച്ചർ മതി അല്ലെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എൽ ബാക്ടീരിയൽ കൾച്ചർ മതി അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എൽ കൾച്ചർ ഇതിൽ ഫിൽ ചെയ്യും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഈ കൾച്ചറിന്റെ പെല്ലറ്റ് ആണ് ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പെല്ലറ്റ് സെൽ പെല്ലറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണം ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ എപ്പ ഡി എൻ ഐസൊലേഷന് എപ്പൻഡ് ഓഫ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് റൗണ്ട് ബോട്ടം ഉള്ളതും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടാവും എപ്പൻഡ് ഓഫ് ട്യൂബ് ആ ഈ പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പൻഡ് ഓഫ് ട്യൂബ് ആയിരിക്കും നല്ലത് നമുക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പെല്ലറ്റൊക്കെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കിടക്കും നല്ല അതാണ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അപ്പൊ നമ്മള് നമുക്ക് പെല്ലറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കൾച്ചറിനെ നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂ ചെയ്യും അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് ഈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ഈ എപ്പൻഡ് ഓഫ് ട്യൂബ് പോയിന്റഡ് ആണ് നമുക്ക് നല്ലത് പോയിന്റഡ് ആണ് നമുക്ക് നല്ലത് ഇത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അല്ലെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്താ ഇത് സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യണം പെല്ലറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യും സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആർ പി എം കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യുന്നത് പെല്ലറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോർ തൗസൻഡ് ഒക്കെ മതിയാവും ഫോർ തൗസൻഡ് തൊട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആർ പി എം മതിയാവും എത്ര മിനിറ്റ് മതിയാവും ഇവിടെ സെവൻ മിനിറ്റ് ആണ് നമുക
അത് ഓഫ് അതായത് സെൻറ്റർ ഫ്ലൂയിഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പല്ലറ്റ് അടിയിൽ വന്ന് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കളയാം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ പല്ലറ്റ് മാത്രമാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മി എൽ ടി ബഫർ ആഡ് ചെയ്യാം ടി ബഫർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഈ ഏരിയയിൽ ഇത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്തിനാണ് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പതുക്കെ പതുക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ വോളിൽ എൻ്റെ ഓഫ് ടൂവിൻ്റെ വോളിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അത് മിക്സ് ആയിക്കോളും ടീ ബഫർ ഇനി ടീ ബഫർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ടി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് ഒന്ന് ഇതിൽ ട്രിസ് ഉണ്ട് ട്രിസ് ബേസ് ട്രിസ് ബേസ് അതിൻ്റെ പി എച്ച് ഈ ട്രിസ് ബേസിൻ്റെ പി എച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് സി എൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഈ ട്രിസ് ബേസിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്രിസ് എച്ച് സി എൽ എന്നാണ് ഓക്കെ ട്രിസ് എച്ച് സി എൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഇതിൽ ട്രിസ് ബേസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് എന്താണ് ഇ ഡി ടി എ ഇ ഡി ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഥലീൻ ഡയമിൻ ടെട്രാ സിറ്റിക് ആസിഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ടീ ബഫറിലാണ് പല്ലറ്റ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ടീ ബഫർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം ടീ ബഫർ ടെൻ എക്സ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ടെൻ എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി മോളാർ എന്താണ് എടുക്കുന്നത് ട്രിസിറ്റ് സി എൽ ആൻഡ് ടെൻ മില്ലി മോളാർ എന്താണ് ഇ ഡി ടി എ ഇത് ടെൻ എക്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ലാബിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി വൺ എക്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കണ എങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടെൻ മില്ലി മോളാർ ട്രിസിറ്റ് സി എൽ അല്ലേ ടെൻ മില്ലി മോളാർ ട്രിസിറ്റ് സി എൽ വൺ മില്ലി മോളാർ ഇ ഡി ടി എ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ട്രിസ് എച്ച് സി എൽ എങ്ങനെ ഇനി ട്രിസ് എച്ച് സി എൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് നോക്കാം വൺ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ആണ് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് അത് ബോട്ടിലിൻ്റെ പുറകിൽ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ട്രിസ് എച്ച് സി എൽ എൻ്റെ എന്താണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഗ്രാം ഇൻ തൗസൻഡ് എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് അതാണ് വൺ മോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഗ്രാം ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് വൺ മോളാർ തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പി എച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം പി എച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ട്രിസ് ബേസിൻ്റെ പി എച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എച്ച് സി എൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പി എച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റ് മതി ഓക്കെ പി എച്ച് എയ്റ്റ് എച്ച് സി എൽ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ അല്ലായിരിക്കണം കേട്ടോ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇത്ര നോർമലൊക്കെ വൺ നോർമലോ പോയിന്റ് വൺ നോർമലോ ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇ ഡി ടി എ ഇ ഡി ടി എയുടെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ത്രീ സെവൻറ്റി ടു അത് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഡൈസോഡിയം ആണെങ്കിലാണ് ത്രീ സെവൻറ്റി ടു അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് പലതരത്തിൽ ഇ ഡി ടി എ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എത്രയാ നമ്മൾ എപ്പോഴും പോയിന്റ് ഫൈവ് മോളാർ ആണ് ഇ ഡി ടി എ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക പോയിന്റ് ഫൈവ് മോളാർ ഇ ഡി ടി എ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ അതായത് പോയിന്റ് ഫൈവ് മോളാർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി മോളാർ ഇ ഡി ടി എ ഉണ്ടാക്കി വൺ മോളാർ ഉണ്ടാക്കി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി മോളാർ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര എടുക്കണം ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി മോളാർ ട്രിസ് എച്ച് സി എൽ എടുക്കണം അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി മോളാർ ട്രിസ് എച്ച് സി എൽ എടുക്കുക ഇ ഡി ടി എന്ന് എത്ര എടുക്കണം നമ്മൾക്ക് ടെൻ മില്ലി മോളാർ അതായത് ടെൻ എക്സ് ആവണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എൻ വൺ ബി വൺ ഇ സിക്കൽ ടു എൻ ടു ഇ ടു ഫസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഇത്
So, you can calculate 100 into 100 divided by 1000 into 100. Ten ml at the mother. The either Namalae, uh, three one molar prepare a chay the vet chay in the ten ml at the ml at the etreta number make a pay the hundred eat. Uh, the ml one x concentration. Ten x are angle, ten angle jam. One x are the one angle, one x are the other. Number direct. That's right. Then our EDT is the same. No, no. EDT is the same. That is the same. What is the same? We have five hundred millimolar. That is the same. That is the same. What is the same? Ten millimolar concentration. Finally, what is the same? That is the same. What is the same? What is the same? That is the same. N two is the same. 10 million. A trail and number make a pay in the hundred. Okay, Petre thousand divided by five hundred. If one molar research CL prepare chay the vegetan dangil, Adil in number ten number at Kaga, or you five hundred millimolar EDTA prepare the vegetan dangil, Adil in a tremulet gunam, two amulet dal, etra T buffer and a concentration of another ten next T E buffer. Alay, Adai ten amulet, two amulet, the pinna the three aclam, other. Totally hundred arcum. Alle. And slayla. Baki number eighty eight ml water and water add either hundred arcum. Hm. Up other ten x concentration. I. In either near it, the Namaka one x and dark and England the anum. Idilina one ml. Alle. Idilina thread under the point two ml. Up a three i one x i one x t. And then when I give the Namaka. Double number stock and duck your jay and number of shit in a papa to come. Alay. Ethra and angle number one next and dagger one next and dagger ten next T and dagger angle ten next. Throw line the calculation. Up a number in the barn the epella teeter number T buffer add ye do in a pathacona, alay, thirty good go in a wall. On the vortex ye on the cherutite on the number shaky than a mother cherutite. The top number and of tuber cherutite on the shaky. We will add 10% SDS. SDS is sodium daughter sign sulfate. Sodium daughter sign sulfate. Okay. 10% SDS is 10 gram SDS. 100 ml like dissolve in the SDS and Dagan three but the Budmutan SDS and Dagan and three Budmutana either they can a Padan Yumi conday in the SDS. Panama, Korchedka, Korasha, or a shit at the Engine, uh, then a lay pitch, lay pitch, a contraband. Okay, even number autoclave eat at a do not autoclave SDS. Autoclave Chiyan, party, SDS. Baki and Lar agent in number Trusan Dakialum, EDT and Dakialum, Ed, Monitor Valachil Lella, number and Dakialum, in the Enam autoclave and sterilize either any shashed count. Number glucose, a color, plasma isolation, a color, the glucose number and autoclave, cherry temperature, lana autoclave, and another in yellow glass to discuss the year. Now, it's number autoclave chain. And where in the middle sterile water at the Tadri dissolve here. STS. STS is number 10 mule a month. Okay. Upon number A append of tubule and the kind of pellet to dissolve either. Alle, either on a pellet to dissolve either the T buffer. T buffer three number add either the or 600 mule. Alle, T buffer 600 mule on number add either. 600 mule. And then upon the name of the add either SDS add either. Alle, T buffer plus. SDS. In the Nanan Parmera. Other than you pinna end upon the Adi, other than the Mada, a pend of tube, other than the Kendako, 
bacterial pellet dissolve irittund adil parayanda avashyamilla plus sts nammal 40 ml etrayana 10 percentage sts sts ok nammal freshly prepared aanu prepare edu kore nalana stock edu vittilla okay plus namak endana 7 ml protein sk protein sk ok namak medikan kittum appo adu mikke polum oru 10 mg allengi 20 mg ok aayirikku appo 10 mg aanengi that's why we have to add 10 mg per ml concentration. That's why we have to add 7 ml. What do we add in the DNA isolation? What do we add? EDTA is the chelating agent. Okay, that is the cell membrane is removed. Magnesium removes it. Magnesium removes it, but they can do it. That is the stability of the membrane. And then another disrupt. But EDT is the metal chelating agent. Protein is the same. But they can do it. The final is the DNA. But protein is the same. The break is the same. The same is the same. Protein is the same. Okay, now we have phenol chloroquine treatment. We have a protein that is intermediate. We have to remove it. We have to remove it. We have to remove the protein as K. We have to remove the protein as K. We have to remove the protein as K. We have to remove the peptide. Sodium dodecyl sulfate. We have to remove the sodium dodecyl sulfate. We have to remove the detergent. We have to remove the lipid sulfate. We have to remove the lipid sulfate. Break it. That is soluble out. Sodium dodecyl sulfate. If you have a bacteria, we have to use the DNA. If we have a cell membrane and cell mole, we have to use it. Then, if we have a gram negative, we have to use it. If we have a gram positive, we have to use it. Okay. If we have a peptidoglycan, we have to use it. We have to use it. We have to use it. Okay. Okay. Okay, and if we add this, we will maintain it in 4 degrees Celsius. We will maintain it in a few ice cubes and ice flakes. We will add this in a few degrees Celsius. We will maintain it in 4 degrees Celsius. We will mix it in a few degrees Celsius. We will add the protein S scale. We will add the append of cube. We will check the temperature of the water bath. We will check the temperature of the thermometer. It is 37 degrees Celsius. It is 37 degrees Celsius. It is not a lot of water. 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 On jadi itu nang kita dah instrument kita itu kerja kerja orang ni ane kira off aja dah. Tadi saya boleh tanya itu dulu. Apa yang nama lama one hour incubation tu? Okay. Tadi saya boleh degree Celsius tu lama one hour incubation dia. Apa? Ini time ni dengan kita ni kita ada tu step ni lah. Phenol chloroform reagent tu bahagian ni lah karya ni kita prepare itu. Kita ni kita time macam tu stay ya. Lab ni waktu ni betul tu. Ini one hour ni lah dengan kita ni karya ni kita caya ada orang ada orang ada inoculation orang incubation orang dengan kita ni kita kerja eksperimen ni kita caya boleh. Okay. Ini one hour ni lah kita save ni. अब इंक्यूबेशन है 37 डिग्री सेल्सियस वाटर बात रहा है ना इतना दो ना हमारे ना हम तो ये ना फ्लोर टेक अवेलेबल आए थे ओके ये ना वैसे ये ना ये इधर ये ना एपेंड ऑफ आर क्यों करना है ना तो ओके एपेंड ऑफ टॉप है आर क्यों तो अगर ये ना वन ना हमारे काइन ये ना सेशन ना हमारे इंदर आड़ी है ना एड 125 mual, 5 molar NaCl. NaCl ni, amala DNA ada integrity maintain je, amala di tanah NaCl tu dah nama itu use ni. 5 molar NaCl, 5 molar ni orang ambet raya NaCl ni molecular weight ni raya 58, alai 58.44. Apa 5 ni orang ambet dekik ada, dia ni jumpa 5 ni dah mati, alai. Nanti 1000 ml dissolve ni, ambet raya 5 molar. 
ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും തൗസൻഡ് എം എൽ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണെങ്കിൽ എത്രയാ അത്രയും കുറച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫൈവ് മോളർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്രയാ പകുതി എടുത്താൽ മതി മനസ്സിലായല്ലോ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി അതായത് ഈ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര നമുക്ക് കിട്ടും ടു നയൻറ്റി ടു കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ടു നയൻറ്റി ടു ഗ്രാം ഇൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായി ഫൈവ് മോളർ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫൈവ് മോളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ് ടു ഗ്രാമിൽ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഫൈവ് മോളർ കിട്ടും അല്ലെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര എടുത്താൽ മതിയാവും ഒരു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് മൂവൽ എടുത്താൽ മതിയാവും നമ്മള് ഈ പിപ്പറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് മ്യൂവൽ എടുക്കണത് അപ്പൊ ഈ പിപ്പറ്റിന്റെ ടിപ്പ് എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഓക്കെ യെല്ലോ ടിപ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് മ്യൂവലിനെ യൂസ് ചെയ്യണം കൂടുതലായിട്ടും അപ്പൊ അതെല്ലാം സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യും പിപ്പറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യില്ല ടിപ്സ് പിപ്പറ്റിന്റെ ടിപ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറ്റ മെയിൻ ഏജന്റ് അല്ലെ സീറ്റ വാല്യൂ സീറ്റ് ആപ്പ് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് മ്യൂവൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻക്യുബേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന എപ്പൻഡ് ഓഫ് ട്യൂബിൽ എൻസൈംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തേക്കണ അതിൻ്റെ ഒക്കെ എന്താ ഇൻക്യുബേഷൻ ടൈം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മൾ വൺ അവർ വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്തത് ഫൈവ് മോളർ എൻ എ സി എൽ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് മ്യൂവൽ ആഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ് മ്യൂവൽ സീറ്റ് ആപ്പ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മളുടെ And of tube, like after one hour incubation. Every day, incubation at 37 degrees Celsius. Water bath, we have to do it. Water bath. If you add anything, we have to do it. 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 പിഇ ആഡ് ചെയ്തു അതായത് ബഫർ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിൽ ഡ്രസ് ഉണ്ട് പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഇ ഡി ടി എ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് എസ് ടി എസ് ആഡ് ചെയ്തു പ്രോട്ടീൻ എസ് കെ ആഡ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് മൂന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻക്യുബേഷൻ വെച്ചത് വൺ അവർ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ വൺ അവർ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തത് എൻ എ സി എലും ആഡ് ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ് മിയർ സീറ്റ് ആപ്പും ആഡ് ചെയ്തു ഈ സീറ്റ് ആപ്പ് ആഡ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണേ നോക്കാം സീറ്റ് ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സീറ്റ് ആപ്പിൻ പോയിന്റ് സെവൻ മോള എൻ എ സി എൽ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണേ നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോ എൻ എ സി എൽ നമുക്ക് എത്ര എടുക്കണം സെവൻ എം എൽ എൻ എ സി എൽ എടുക്കാം ഏതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഫൈവ് മോളാർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഫൈവ് മോളാർ എൻ എ സി എൽ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു സെവൻ എം എൽ എടുത്താൽ മതിയാവും സെവൻ എം എൽ എങ്ങനെയാ വന്നേന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ കൂട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്ക് എൻ വൺ വി വൺ ഇ സിക്കൽ ടു എൻ ടു വി ടു എൻ വൺ എത്രയായിരുന്നു അതായത് ഇവിടെ മോളാറാണ് നമ്മൾ എന്നാലും നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ ഇക്വേഷൻ എടുത്തതാണ് നമുക്ക് എം വൺ വി വൺ ഇസിക്കൽ ടു എം ടു വി ടു ക്ലാരിറ്റി ആണെങ്കിൽ എം ഇടുക നോർമാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ എൻ ഇടുക എം എത്രയായിരുന്നു നമുക്ക് ഫൈവ് മോളർ എത്ര എടുത്താൽ എത്രയാകും പോയിന്റ് സെവൻ എൻ എ സി എൽ നമുക്ക് കിട്ടണം അതാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ എത്ര എടുത്താൽ പോയിന്റ് സെവൻ മോളർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആകും എത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ പോയിന്റ് സെവൻ മില്ലി മോളർ വേണം അല്ലെ എത്രയാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് നമുക്ക് പോയിന്റ് സെവൻ അല്ലെ പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് വേണ്ടത് വോളിയം എത്രയിലാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അത്രയും മതി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയേ പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലെ പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ്
സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി വേറെ പിന്നെ ഈ പോയിന്റ് സെവൻ വേറെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് സെവൻ എൻ എ സി എൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര എടുത്താൽ മതി ഒരു സെവൻ എം എൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ സെവൻ എം എൽ എൻ എ സി എൽ എടുക്കുക പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത് പോയിന്റ് സെവൻ എം എൽ എൻ എ സി എൽ എടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് എത്രയാണ് സീറ്റാബ് എത്രയാണ് വേണ്ടത് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫൈവ് ഗ്രാമിൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ അല്ലെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഫൈവ് ഗ്രാമിൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്രയാണ് എം എൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നോക്കി നോക്കിക്കോളണം എത്രയാണ് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എത്ര മതി നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാമിൻ ഫിഫ്റ്റി എം അതും എത്രയായി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് സീറ്റാബ് ഫൈവ് ഗ്രാം അല്ല ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി എം എൽ അതാണ് നമ്മുടെ സീറ്റാബ് അല്ലെ ഈ കിട്ടുന്ന സീറ്റാബ് ആണ് നമ്മൾ എത്ര ആഡ് ചെയ്യണം എഴുതിയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് മ്യൂവൽ ഇത്ര മതിയാവും ഹൺഡ്രഡ് മ്യൂവൽ സീറ്റാബ് ആഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ എൻ എ സി എൽ ആഡ് ചെയ്തു എത്ര വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ് അപ്പൊ സീറ്റ് ആപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസില് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചു ഇതും എന്താണ് വാട്ടർ ബാത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വാട്ടർ ബാത്തിൽ തന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കുറച്ച് ഹീറ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് ചൂടായിട്ടായിരിക്കണം അത് നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുറച്ച് നേരം റൂം ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ട് വേണം അടുത്ത ആൾക്കാരെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എപ്പൻഡ് ഓഫ് ട്യൂബിലേക്ക് അടുത്ത് നമ്മൾ ആഡ് എന്താ ആഡ് ചെയ്യണത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മ്യൂവൽ ഓഫ് ക്ലോറോഫോം ഐസോമയിൽ ആൽക്കഹോൾ മിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എപ്പൻഡ് ഓഫ് ട്യൂബിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പകുതി ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കി ഏകദേശം ഹാഫ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മ്യൂൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അതനുസരിച്ച് കുറെ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മ്യൂൽ ക്ലോറോഫോം ഐസോമയിൽ ആൽക്കഹോൾ മിക്സ് ഇതൊക്കെ ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കണം നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ എം എൽ ക്ലോറോഫോം ആണ് എടുക്കണത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ അന്നേരം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അത് എടുത്താൽ മതിയാവും ട്വന്റി ഫോർ എം എൽ ക്ലോറോഫോം ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ എത്ര എടുക്കണം നമ്മൾ ഐസോമയിൽ ആൽക്കഹോള് വൺ എം എൽ ഐസോമയിൽ ആൽക്കഹോൾ എടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇത് പന്ത്രണ്ട് എം എൽ ആണ് എടുക്കണത് എങ്കിൽ ഇത് എത്ര എടുത്താൽ മതിയാവും പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എൽ എടുത്താൽ മതി അതുപോലെ നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മ്യൂൽ ക്ലോറോഫോം ആഡ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എപ്പൻഡ് ഓഫ് ടോപ്പിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ടി ബഫർ ഉണ്ട് എസ് ടി എസ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടീനേസ് കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻക്യുബേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തു നമ്മള് എൻ എസ് സിയിൽ ആഡ് ചെയ്തു സീറ്റാപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു ഇത്ര ആൾക്കാരാണ് ഈ യെല്ലോ ഇനി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്തു ക്ലോറോഫോം ഐസോമിൽ ആൽക്കഹോൾ ആഡ് ചെയ്തു കളർലെസ് ആണ് കേട്ടോ ക്ലോറോഫോം ഐസോമിൽ കളർലെസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്ത് ക്ലോറോഫോം ഐസോമിൽ ആൽക്കഹോൾ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് എന്താണ് എൻസൈംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എസ് ഡി എസ് ഇ ഡി ടി എ പ്രോട്ടീനേസ് കെ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ സെല്ല് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡി എൻ എ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സീറ്റാബും എൻ എ സി എൽ ട്രിസെറ്റ് സി എൽ എസ് ഡി എസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ഈ ക്ലോറോഫോം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻ
4 degree Celsius. Okay, 4 degree Celsius is the same. How much is it? 10,000 RPM. Okay, we have 10,000 to 12,000 RPM. Okay, 12,000 RPM is set. That is 10 to 10 to 10 to 10 to 10. 4 degree Celsius. That is why we are going to start. What is it? DNA. இப்படு இங்கே நடுக்காயிட்டு இந்தன்டாம் protein அண்டாம். protein நம்மல நேருத்தே protein ஏ சகேக்கு ஏடியேதாரும் அப்பு இப்படு நல்ல white colorல் அணுக்கு அணந்தது அப்பு வைட்டு நன்று காணம் பிற்றிலாத்தும் அணுக்கு அணுக்கு இவ்வட green ஏடியேன். ब्लू टिप नो बरायम, दाय द 100 म्यूल है, इंजे टिप पाइड की यूज़ ही है ना द 200 टू 100 म्यूल इंजे टिप पाइड की यूज़ ही है ना द, अद एक्टर इंजे ना कट्टी है, अन्य तो स्टेरलाइज़ ही है दान हमले यूज़ ही है ना, हमले इंजे पॉइंट डाइटल ला आना इंगे ला ये प्रोटीन का देखते केयर ही होता है ना क्या अक्यूस फेस मात्र मत है प्रोटीन उनको मेंट ला तो प्रोटीन का ना मुझे केयर ही बराए किया में डीटे ना हमने दिए हम टिप्प कट्टी इधर टाइम ना हमने यूज़ ही है ना अब अब अगर तो करंट दोनों गट्टा आईटे रहते ट्रांसफर ही दिया होता है वैरा प्रश्न होने में तो अब इधर Vakkis face ilipa DNA and down, inna and down down the R and A and down. Okay, Vakkis face, nam dhu iti, e append of tube illa nam dhu sterilize yedha ta ana use yedha ta tips append of tube illa. Adho vengi shesham, R and A na kalayana, alay, R and A na kalayana yedha nam dhu yedha use yedha ta, nam dhu yedha 5 mual RNAs, RNAs nho rai yedha ta RNA na kattti yedha ta, alay, 5 mual RNAs add yedha. Arne sekarang, nampu wangan gitu, na, ana, ada nampula, wang, adil, eh, dah ana 10 miligram barang nampula, wangan ya concentration nampula, make pedu aja, ni, link terus solution ni, tu, ni, tu, gitu, kan, kita pedu. Adilnya, nampula, endu akan am water bath dulu akan am, 42 degree Celsius for 30 minutes, water bath. Okay. Kurang panjang ambil ni, extra kaya, ni, na, water bath dulu akan am, alah, entar minta 30 minutes. Thirty minutes itu betul kan? Ini selesa. Nama kita ada di yang phenol chloroform isomel alcohol mix add. Okay. Apa itu? Nama kita phenol itu berapa? Ini adalah crystal ini. Anak. Jadi, nama kita solusi ini adalah bangun betul. Ia lagi nama kita urikia ke dekam betul. Lab lab. Water saturated, tris saturated phenol itu bangun betul. Ia lagi nama kita ini adalah kanan betul. Phenol itu nama kita tris saturated phenol. Anak ini usia ini adalah. Adik ini ni lelai antioxidan dek ari itu. Anak nama kita ini adalah phenol. Ini adalah chloroform. Ini isomel alcohol. இன்று ரேஷ்யைத் திரே வருந்து பீனோல் 25 ML ஆனங்கில் chloroform 24, isomel alcohol 1 ML. இனி, இது நம்மல் கொர்ச்சான் அடுக்குனாய் இங்கில் திரே ஆக்குது 12.5, இது 12, இதுத்திரேயான 0.5 ML. இது போலையான நம்மல் அடுக்குந்து, இதானை இந்த ரேஷ்யும். இது நமக்கு கூட்டுவு கொருக்கியும் அந்தவுமானிங்கள் செய Jadi, nama kita arne straight cahida kis face ane lada. Adi itu nama kita ini adi ini ada phenol chloroform mix add. Ile, ini ada nama kita freshly prepared ane. Ini top, ini lada nama kita freshly prepared ane. Freshly prepared ane. Dah itu nama kita ini kerja ini nama kita nairta itu ada 42 degree Celsius 30 minutes sebab kita le. Ah, sebenarnya itu nama kita boleh prepare ini dalam dia. Nama kita ini phenol ane dalam chloroform ane dalam. Macam mana lalu kan dalam? Adanya mungkin ada mix sih dalam dia orang. Adanya nanti dalam kita perlu 500, ni engkau le 550 ml itu add ini. Add ini tu ini pinjaman dia nama. Adik pun mix sih itu tu centrifuge. Kalau 
concentration for 10 to 12,000 RPM for 12 minutes. Hmm? Like 10 minutes at 4 degrees Celsius. So, we will name the name of the phase. Protein is the phenol degrading. This is the first phase. This is the first phase. The first phase is the DNA. 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 The first phase is EQS phase is not free to add RNA free because we have already added RNA free to treat it. RNA free is not protein, it is not DNA. EQS phase is not DNA. What is the next phase? DNA concentration. Mula-mula saya cuma berani dengan kita naik step pun ada berani dengan kita. First step ni, kita hendak berani dengan kita harvesting, harvesting of bacterial culture. Dan dalam kita berani dengan kita adalah cell break ini, cell break ini itu. Kita hendak berani dengan kita preparation of cell extract. Nalam itu. Concentration, DNA concentration. Okay. Ini concentration, nama le cian main di denda je ini ada 600 mL ice called isopropanol. Ini isopropanol ni nengal kelir lagi, kita nama ke denda ada yang ice called ethanol ada, absolute ethanol. Dah itu nama kita, segala dah available ni orang ini ada 95% aja. Alkohol, adun ani. Eh, nama lu, nama ni itu tanah kita dah ni kan, minus 20 degree Celsius lah. Jika macam mana tanah kita jadi normal, nama lu adi. Hmm, alih ni kalau nama kita dah adi, nama isopropanol. Isopropanol le korcung guri costly, anak korcung guri nanda dah ni. Ini isolation, ini normal ni kalau. Orang dua adi. Eh, dengan lu orang, atau orang ni lengan isopropanol or ice cold, itu normal. Jadi pala ni ini lah last step pula ni. Step pertama ni sodium state ke adi ena face pula ke endo. Pala pula step pandah. Nampol labu cehi empat tiga. Ehdu matar pula ni nampol kuar la kitna ena. Cehi di ehdu nampol kan dua berikan. Orang tuh ni concentration ini tu parah ena. Nampol alah ada kosca ke. Beri cehi tu beri cehi tu nampol kan dua berikan. Nampol tu nampol sampel ni ehdu ena. Nampol tu standardis dia ena adi ena. Tapi isopropanol nampol adi ehdu ena selesa. Mix dia. Padat ke nampol mix dia. Nampol ni lagi nampol tu Ini kalak precipitate in glass form. Adik perum nara kena kesel lah. Mungkin sahaja mana jadi nanti pinnya orang pelatise, pinnya orang centrifugation korang. Okay. Adik kau orang centrifuge. Centrifuge itu hanya sesuatu yang dari kau. Mula. Dan yang kela. Ia ni. Ia ni wall lah kata kiri pada. Okay. Adik hanya sesuatu yang padu ke. Kami lain itu urut cerita lain, kami isopropanol urut cerita lain. Adakah urut cerita lain? Urut cerita lain itu urut step yang kedua. Entah mana, ethanol wash. Dan kami lain perayaan itu ethanol wash. Ini step yang perayaan itu perayaan. Ethanol wash. Kami lain wash korang. Entah kalau impurity sendiri, kalau orang kau agan entah. Jadi kami lain 70% je. 70% je. Jadi orang ini perayaan itu perayaan. 70 ethanol ada ke? Baki. Water added, thirty. I mean, seventy five percent. This one is the period. That's why we have to do this. We have to do this. We have Air dry je, kan? Nampol wajib tu, nilai kosun air urut kan dry mana tu? Jadi evaporasi itu boleh. Kalau pada pon urut cerai, ni ni pon bilah wall anda. Ante air dry je, kan? Nampol night air dry je, kan? Ini tu kosun time mana tu? Air dry je, kan? Ada kaya ni selesa. Kalau dah air dry je, itu kaya ni selesa. Nampol 
എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ അല്ലെ സെപ്പൻഡ് ഓഫ് ടോക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഹെയർ ഡ്രൈ തുറന്നു വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പതുക്കെ ഒന്ന് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ ഒപ്പിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകില്ല പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒപ്പിയെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അതിനോളൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അന്നത്തെ ഹെയർ ഡ്രൈ ചെയ്യാനും വെക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ടീ ബഫറിൽ ഇട്ട് വെക്കുക ഇതിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഹെയർ ഡ്രൈ ചെയ്ത നമ്മുടെ ഡി എൻ എ സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഹെയർ ഡ്രൈ ചെയ്തു അല്ലെ ഇതിന് നമ്മൾ എത്രയും മിനിമം ആഡ് ചെയ്യുക അത്രയും നല്ലത് നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിമൽ ടീ ബഫർ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡി എൻ എ റെഡി അല്ലേ ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് മൈനസ് ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം കുറെ നാളായിരിക്കും നമുക്ക് പിന്നെ പി സി ആർ ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിങ് എടുത്താൽ മതിയാവും സാമ്പിൾ ഫിഫ്റ്റി മിയോലോ എയ്റ്റി മിയോലോ ഒക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിൽ നമുക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാം വാട്ടറിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാം ഈ ബഫറാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡി എൻ എ ഐസൊലേഷൻ പ്രോസീജിയർ കേട്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത പ്രൊസീജിയറാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഓക്കെ താങ്ക് യു